সিরিয়াল হিট করলে মেয়েদের মায়েরাও আজকাল নিজেদের হিরোইন ভাবতে শুরু করে তো আমি তো প্রায় জোর করে টেনেই নিয়ে চলে এসেছি নইলে আরো লেট হতো ঠিক আছে আপনারা মেকআপ রুমে যান আচ্ছা খাবেন তো কি রে কি খাবি চিকেন স্যান্ডউইচ আর চকলেট আইসক্রিম আমি কিন্তু খাবো না আপনি ওর জন্য আনিয়ে নিন সন্দীপ আসলে সামনে পরীক্ষা তো প্রচুর চাপ যদি দেরি হয় তাহলে ওকে এখানে ইংলিশটা পড়িয়ে নিতাম মেকআপ যা হই অট্টগোল না না আজকে ও ছাড়া মেকআপ নিশ্চিন্তে সিরিয়াল হিট করলে মেয়েদের মায়েরাও আজকাল নিজেদের হিরোইন ভাবতে শুরু করে ভাবছে ভাবতে দাও হঠাৎ করে বাঁধবে যদি আরো ভাবনায় পড়ে যা তুই কেবল আর চ্যানেল ওদের উপরে খুব খুশি ঢুকেছিল এক কথা বলে দুই সিরিয়াল হিট করে গেল উনি পয়েন্ট বিকে গেল একটার পরে একটা শক্ত চাপাচ্ছে এখন আমার একটা আলফুল শক্ত চাপ দিয়েছে পরীক্ষার আগে পরে সব মিলিয়ে ষোলো দিনের ছুটি যায় আরে ওর জন্য রোজ রাত করে প্যাকা হচ্ছে বাড়িতে গিয়ে ঠান্ডা রুটি আর তরকারি খেতে হচ্ছে সেদিন প্রেশার সুগার চেক করালাম দুটোই বেড়ে আছে মেগা সিরিয়ালে কাজ করে অথচ প্রেশার সুগার নেই আমার অ্যান্টাসিডও খায় না এমন টেকনিশিয়ান খুঁজে পাওয়া মুশকিল তা যা বলেছ তবে শুধু ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই ও তো শুধু পরীক্ষার দোয়ায় দেয় আর বাকিরা অন্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা তো আজকে থিয়েটার যাত্রা নাটক ফেতে কাটা হ্যাঁ আমাদের প্রাণ একেবারে উষ্ঠাগত করে তোলে হঠাৎ করে করে বসল কাল থেকে না আমি চার দিন আসতে পারবো না বাস সেই জন্য তো স্ক্রিপ্ট রাইটাররাও সমাধান বের করে রেখেছে হয় অসুস্থ নয় নিখোঁজ তবে আগে দর্শকরা এসব বুঝতে পারত না কিন্তু এখন সব চালাকি ধরে ফেলে বুঝতে পারে ঠিক যে নিশ্চয়ই আর্টিস্টের ডেট নেই হ্যালো কে বলছেন আমার নাম জেনে আপনার লাভ নেই যা বলছি শোনো আপনার সিরিয়ালের নায়িকা পাচ্ছা মেয়ে ঝিলমিল খুব তাড়াতাড়ি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে আর ঠিক তেরো দিন বাদ ও আবার ফিরে আসবে তার মানে আশি নম্বর এপিসোডে ও নিরুদ্দেশ হবে আর তিরানব্বই নম্বর এপিসোডে আবার ফিরে আসবে সুকান্ত দা সবার সামনে ফোনের কথাটা চেপে গেলেও সন্দেহ দূর করতে রাতে ফোন করলেন স্ক্রিপ্ট রাইটার মানুষ দেখে হ্যাঁ সুকান্ত বলো বলছি আমাদের ঝিলমিলের হারিয়ে যাওয়া ফিরে আসা এইসব নিয়ে কি আপনি কারোর সাথে কোনো আলোচনা করেছেন মানে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কই না তো পাগল নাকি আমি কোনো প্রশ্নই নেই কেন বলো তো এখন বলছি না পরে বলবো এপিসোড নাইনটি থ্রি পর ঠিক আছে রাখছি এপিসোড নাইনটি থ্রি কি হবে তাতে ঠিক কুড়ি দিন পর এলো এপিসোড নাইনটি থ্রি হ্যাঁ দাও জিৎ হ্যাঁ দাদা এটা কি এপিসোড নাইনটি 
হ্যাঁ দাদা থ্যাংক ইউ দাও তো এই নাও দাদা দায়িত্বশীল তাছাড়া জানাজানি হয়ে গেলে তো চাকরি চলে যাবে না জবাব নেই করতে হবে আর টপ্পা কেউ বলে দিয়েছে হয়তো মিলে গেছে এটা নিয়ে আমি এখনই কোনো গুরুত্ব দিচ্ছি না খবরটা তবে এবার গুরুত্ব দিতেই কোনো সুকান্ত দাকে হ্যালো ডিরেক্টর সুকান্তবাবু বলছেন হ্যাঁ বলছি আপনি কে বলছেন আমি আবার ভবিষ্যৎবাণী করছি আপনাদের সিরিয়ালের ঝিলমিল একশো চুয়াল্লিশ নম্বর এপিসোডে অসুস্থ হয়েছে তো ও ঠিক ষোলো দিন বাদ অর্থাৎ এপিসোড একশো ষাট আবার ফিরে আসবে ঠিক আছে কি হলো আবার সেই লোকটা হ্যাঁ নতুন কিছু বলল বললো একশো চুয়াল্লিশ নম্বর এপিসোডে অসুস্থ হয়ে যাওয়া জিনমি আবার একশো ষাট নম্বর এপিসোডে সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে দাদা এ আমাদের স্ক্রিপ্ট রাইটার মানুষদার লোক ছাড়া অন্য কেউ হতেই পারে না আরে বাবা গল্পে কি হবে না হবে আমরাই জানতে পারি না আরে আমি ডিরেক্টার আমি জানি না কিন্তু উনি ঠিক বলে দিচ্ছে তুমি মানুষ দেখে একটা কল করো তো সেটাই ভালো হ্যাঁ সুগন্ধ বলো আচ্ছা মানুদা আমাদের সিরিয়ালের গল্পের লাইন আপ কী করে আউট হয়ে যাচ্ছে বলুন মানে ওই লোকটা আবার ফোন করেছিল বললো একশো চুয়াল্লিশ নম্বর এপিসোডে অসুস্থ হয়ে যাওয়া ঝিলমিল আবার একশো ষাট নম্বর এপিসোডে ফিরে আসবে সে কি আমি তো নিজেই জানি না কবে ঝিলমিলকে ফিরে নিয়ে আসব অসুস্থ করতে হয়েছে বান্ধ হয়ে সুস্থ করা নিয়ে তো কিছু ভাবেনি না না আমি বলছি আপনি কি পরিচিত সার্কেলে মানে গল্পের ছলে মুখোশ কী কী কখনো সুগান্ত প্লিজ একই কথা বারবার বলো না আমি কিন্তু এটা প্রথম মেগা লিখছি না এটা আমার চার নম্বর মেগা আমি জানি চ্যানেলের কি নিয়ম আছে তাছাড়া আমার কোনো জ্ঞান নেই আমার মেসেজই জানে না গল্পে কাল কি ঘটবে প্লিজ এই প্রসঙ্গে আর আমাকে ফোন করো না আর কিছু বলবে না রাখছি মানুষদা তো আমার উপর রেগে গেলেন যদিও রেগে যাওয়াটাই স্বাভাবিক সত্যিই হয়তো উনি কিছু জানেন শিবা শিবা ফোনটা নিয়ে এসো তো ওই লোকটাকে ফোন করুন কোন লোকটা যে লোকটা তোমাদের সিরিয়ালে সব কিছু আগাম বলে দিচ্ছে হ্যাঁ আমার নাম্বারটা তো ব্লক করে রেখে দিয়েছে দাও হ্যালো হ্যালো কে বলছেন আমি সুকান্ত সেন বলছি সৎমা সিরিয়ালের ডিরেক্টর প্লিজ ফোনটা কাটবেন না আচ্ছা আপনি কে বলুন তো আপনি কোনো জ্যোতিষী না তান্ত্রিক হ্যাঁ আমি পণ্ডিত শ্রী অর্ঘনারায়ণ শাস্ত্রী যা বলি তাই ফলে আচ্ছা এরপরে ঝিনমিলের কি হবে বলুন তো শুনবেন তাহলে শুনি আজ থেকে ঠিক চার মাস পর ঝিলমিল মানে আপনাদের সিরিয়ালের নায়িকা খুন হবে অথবা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবে দর্শকরা আর ওকে দেখতে পাবে না ঠিক আছে সত্যি মিথে জানি না বলছে ওর নাম নাকি অর্ঘনারায়ণ শাস্ত্রী নতুন কিছু ভবিষ্যৎবাণী করলো বললো আমাদের সিরিয়ালের ঝিলমিল নাকি চার মাস পর হয় অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবে নয় খুন হয়ে যাবে হ্যাঁ বলো কি বেশ মজার মানুষ তো কিন্তু এত সব বলছে কি করে কি জানি কি করে বলছে এখন এটা সত্যি কিনা সেটা বোঝার জন্য তো আমাদের চার মাস অপেক্ষা করে ছাড়া কোনো গতি নেই চার মাস পর সিরিয়াল যখন আড়াইশো পরে অভিজ্ঞা মেকআপ রুমে একটা কথা শুনলাম সিরিয়ালে ঝিলমিল নাকি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবে কে বলল 
ওই আর্টিস্ট আসে বলা বলি করছিল গুড মর্নিং মর্নিং আই মর্নিং মর্নিং এসো সব ঠিকঠাক দেখো গুজব হোক সত্যি হোক বর্ষা মেকআপ রুম থেকে একটা খবর নিয়ে আসছে জানি ঢোকার মুখে আমিও শুনলাম টেকনিশিয়ানরা বলা বলি করছিল যদিও আমি গুজব বলে উড়িয়ে দিলাম ওদের কাছে কিন্তু সত্যিই হতে পারে জানো কয়েক মাস ধরে একটা লোক ফোনে আমাকে যা যা বলছে ওবাবু সব মিলে যাচ্ছে উনি বলেছিলেন আড়াইশো এপিসোডের পর ঝিলমিলকে দেখা যাবে না তাই ইট দ্য ভেরি ইন্টারেস্টিং ব্যাপ তাহলে তো একবার গিয়ে দেখা করতে হয় যাবে আমার নাম্বার তো ব্লক করে রেখেছে আমি নাম্বারটা বলছি তুমি একটু ডায়াল করো তোমার ফোনে হ্যাঁ বলো তো নাইন ডবল থ্রি হ্যাঁ টু থ্রি হ্যাঁ ফাইভ থ্রি হ্যাঁ জিরো ফাইভ সেভেন হ্যাঁ দাও দাও কথা হ্যালো হ্যালো স্যার ডিরেক্টর সুকান্ত সেন বলছে ওই সৎ মাস সিরিয়ালের ডিরেক্টর স্যার বলছিলাম বাড়ির অ্যাড্রেসটা একটু দেবেন একটু সামনাসামনি কথা বলতে চাইছিলাম অ্যাড্রেস আপনি কি আমার বাড়ি আসতে চাইছেন হ্যাঁ স্যার প্লিজ না বলবেন না ঠিক আছে লিখে নিই অর্ঘ মুখার্জি সিক্সটি ফোর সুবোদ গার্ডেন কলকাতা থার্টি ফোর নমস্কার আমি অর্ঘ মুখার্জি ফোনের পণ্ডিত শ্রী অর্ঘনারায়ণ শাস্ত্রী হ্যাঁ আমি ডিরেক্টর সুকান্ত সেন আচ্ছা 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 আর আমাদের প্রোডাকশান ম্যানেজার ওই ভাবছেন শাস্ত্রীজির জটা নেই তিলক নেই লাল বসন নেই কিরকম শাস্ত্রীজি তাই না ঠিক আছে না না সেটা ভাবছি না আপনার ভবিষ্যৎবাণীটা নিয়ে ভাবছেন সব খসা করছি সব খসা করছি একটু সবর করুন হ্যাঁ দীপালি দীপালি মেয়েকে নিয়ে একটু এসো তাড়াতাড়ি আমার ভালো লাগছে যে আমার ভবিষ্যৎবাণী আপনাদেরকে আমার বাড়িতে আসতে বাধ্য করেছে আমার মেয়ে চলে এসছে রুসা হ্যাঁ আমার মেয়ে রুসা রুসা আঙ্কেলের হাই করো হাই আর আমার ওয়াইফ দীপালি ডিরেক্টর ওই সিরিয়ালের ডিরেক্টর আসলে কৌশল মানে আপনাদের সিরিয়ালের ঝিলমি আর আমার এই মেয়ে রুসা একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়াশোনা করে যখন আমার মেয়ের ইউনিট টেস্ট শুরু হতো তখন আমি বুঝতে পারতাম যে এবার আপনাদের সিরিয়ালের ঝিলমিল অসুস্থ কিংবা নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে আর যখন এদের পরীক্ষা শেষ হয়ে যেত তখন বুঝতাম আবারও সিরিয়ালে ফিরে আসবে হ্যাঁ আর খুন বা অ্যাক্সিডেন্টের কথা যেটা আমি বলেছি তার কারণ হচ্ছে কৌশানির বাবা পাকা পাকিভাবে দিল্লিতে বদলি হয়ে যাচ্ছে সুতরাং চরিত্রটাকে মেরে ফেলা ছাড়া তো আর কোনো উপায় নেই হ্যাঁ ঠিক আছে আমার নাম্বার আপনি কোথ থেকে পেলেন কৌশানির মা দিয়েছে দিতে চাইছিলেন না আমি এক প্রকার জোর করেই নিয়েছি আসলে আপনার সঙ্গে একটু মজা করতে চেয়েছিলাম মাফ করে দেবেন কিন্তু আচ্ছা ওনার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তো সিরিয়ালটা বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু কৌশানীকে কিন্তু পাবলিক খুব নিয়েছিল নিলে কি হবে আচ্ছা চ্যানেল কিছু জানে না এটা তোমার বিশ্বাস হয় চ্যানেলের ফোন হ্যাঁ রানাদা বলো বাবার বদলির কারণে কৌশানী সামনে সপ্তাহ থেকে আর শুটিং করতে পারবে না তাই এই সপ্তাহে ঝিলমিলকে অ্যাক্সিডেন্ট দেখিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে স্ক্রিপ্ট রাইটার মানুষবাবুকে সব কিছু জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমাকেও জানিয়ে দিলাম ওকে রাখছি ওকে 
চ্যানেলে রানা দা ফোন করেছিল এই সপ্তাহে কৌশনি পাঠ শেষ হ্যাঁ এ নয় হ্যাঁ টলিউডের এই রকম নানা মজার ঘটনা দেখতে হলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ঘরে বসে টলিউড দর্শন করুন হাসতে থাকুন সুস্থ থাকুন আর দেখতে থাকুন যত কাণ্ড টলিউডে